。两年前开始打电话，然后找人找艺术家，有些艺术家以为是诈骗，就挂了。就最近这半年，真正的我们投入日以继夜的。<笑>我们整个区域就分成有八个小区，缠绕的那那个装置，这直线的一种运作，不停的重复。所有人都会觉得刘德华在不停的努力，我也不知道到底天赋是什么东西，所以我不停一首一首的唱，一步一步的拍。我觉得只要你不停的重复，成功应该是逃不掉的。有一个我把它叫做 Honey， 这是我喜欢，我跟他是完全不能分开的，就是跟我的女儿一样。开始的时候，他的学校需要他们做很多很多 art 的东西，就是他画山，我就画山。我那个是陪跑的，沟通上面可能会有不同的意见，奇怪了，两个人完全没有矛盾。我在他身上学到什么？我觉得学到童真吧。我是一个学习型的艺术家，就好像我进了一个学校，一堆同学，总会有几个比较靠近，然后慢慢呈现现在那五位。只有一样是没有边际的，就是天。所以我们就选择了云海，喷水，然后画，让它慢慢吸收。看到第一层，然后你又把它喷湿，放第二层。我会越画越兴奋，但是老师会说：“你该停下来了，你应该退后一点点，看一看你刚才画的东西是什么。”因为我画的云是直的，走向是这样走，往上下走，然后他的云是往两边走的。我会希望掌控我的生活，我觉得他们活得自在。我我觉得她很有生命力。她是一个骑机车的女孩，她就选了天热柔情。我中间也配合她，在现场就是灯光啊、个温度啊，可能对她都都有影响。最后发现她可以永恒，但是是脆弱的。我觉得现在这个场景很浪漫，很奇幻。真正触碰到他的作品，《澳门风雨》，大哥坐在旁边跟他聊天的那个那个 hoodie， 我觉得我要认识这个人，我要搞这个艺术空间，第一个想到就是他，他希望是我的手。他说，因为我手指断掉，就是拍戏的时候歪了。然后他觉得太漂亮了，后来倒模就用了我的手。我坐在我自己，展望我的未来，就是希望你能逃出你自己的五指山。到底我要选择做一个艺术家，还是做艺术的摆渡人？这一次的艺术交流过程，我更像一个学生，我就坐在那想，他们来听我吗？这个空间不是我应该来学习，但是我希望我能够变成一个摆渡人。有没有发过脾气啊？应该是前天吧，我会看到有一些艺术家可能受到压力了，那我就会为他们出头。然后另外的是，我饿。我饿，我很容易发脾气。我一工作，我就会忘了吃，但是我也不能饱，这个很矛盾哈。就以前我打球，哇哇，我很很开心。现在打球，老是想着回家。我的娱乐是我在家里，待在爸爸妈妈身边，待在太太跟小孩身边。买衣服还是会啊，但是现在就是跟跟家人一起。谢谢。<笑>我觉得我是我年纪里面最好的。我觉得未来就是我做好我自己，刘德华这三个人死
，我是不是以前的刘德华，也必须要是以前的刘德华，因为六十年下来，我才会变成今天。未来我还是要保持这六十年加一个另外的时间。所以你问我未来会怎样，我未来会做好刘德华这个角色。